नमस्कार मित्रांनो बिझनेस बाबा फॉर यू या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचे स्वागत आज आपण कंपनी किंवा प्रोडक्टविषयी न बोलता इंडस्ट्रीविषयी बोलणार आहोत जसे की म्युझिक इंडस्ट्री ॲटोमोबाईल इंडस्ट्री ही इंडस्ट्रीची काही उदाहरणे आहेत चला तर आज आपण तीन प्रकारची इंडस्ट्री कोणत्या आहेत ते पाहू आणि त्यानुसार तुम्ही तुमचे फ्युचर प्लॅन्स किंवा नेक्स्ट स्ट्रॅटेजी बनवू शकाल तुम्हाला फ्युचर प्लॅन्स बनवण्यास नक्कीच मदत होईल इंडस्ट्रीचे प्रकार कोणते तर प्रामुख्याने इंडस्ट्रीचे दोन प्रकार पडतात एक स्टॅग्नेशन झोन इंडस्ट्री आणि दोन इनोव्हेशन झोन इंडस्ट्री आणि यामध्ये तीन प्रकार पडतात एक बायपास इंडस्ट्री दोन न्यू इंडस्ट्री आणि तीन डेव्हलपिंग इंडस्ट्री तर आता आपण या सर्व प्रकारांची चर्चा करूया पहिली इंडस्ट्री आहे स्टॅग्नेशन झोन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रीमध्ये फिनिश्ड इंडस्ट्री म्हणजेच संपलेले उद्योगधंदे येतात त्याची काही उदाहरणं बघूया एक काळानुसार न बदलल्यामुळे हे उद्योगधंदे बंद पडतात दोन हे उद्योगधंदे नवीन संकल्पना आणित नाहीत तीन जुन्या पद्धतीचे विचार किंवा पारंपरिक पद्धतीनेच उद्योगधंदे करतात चार स्वतःच्या कम्फर्ट झोनमध्ये राहतात पाच नवीन यांत्रिकीकरणामुळे काही धंदे बंद पडतात आणि सहा काही उद्योगधंदे लोकांच्या गरजेनुसार प्रोडक्ट न बनवल्यामुळे बंद पडतात तर यामधील कोणत्या कारणांना तुम्ही सध्या तोंड देत आहात त्याचा विचार करा आणि त्यावर मार्ग काढ काही उदाहरणं पाहूया जसे की म्युझिक इंडस्ट्रीमध्ये सी डी टेप रेकॉर्डर व्ही सी आर यासारखे उद्योगधंदे बंद झालेले दिसून येतात तुम्ही जर या प्रकारामध्ये येत असाल तर लवकरात लवकर बाहेर पडा आणि यासाठी तुम्ही बिझनेस बाबा फॉर यू या यूट्यूब चॅनलचा वापर करून घ्या यानंतर दुसरी इंडस्ट्री आहे इनोव्हेशन झोन इंडस्ट्री यालाच आपण नवसंकल्पनांवर आधारित उद्योग असेही म्हणू शकतो या इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला तीन प्रकार सांगता येतील एक बायपास इंडस्ट्री दोन न्यू इंडस्ट्री आणि तीन डेव्हलपिंग इंडस्ट्री आता मी तुम्हाला एकेकाची सविस्तर माहिती सांगतो एक बायपास इंडस्ट्री म्हणजेच पर्यायी इंडस्ट्री जसे की स्विगी ही एक फूड डिलिव्हरी करणारी कंपनी आहे ओला टॅक्सी भाड्याने देणारी कंपनी आहे पेटीएम ऑनलाईन पेमेंट करणारी कंपनी आहे तसेच जिओ आणि ॲपल यांना तर तुम्ही ओळखताच या सर्व मोठ्या कंपन्या नेहमीच बायपास इंडस्ट्री या प्रकारामध्ये काम करतात या कंपन्या नेहमी इनोव्हेशन म्हणजेच नवनवीन संकल्पना आणण्यावर भर देत असतात आणि म्हणूनच या कंपन्यांचे मार्केटवर वर्चस्व असते या कंपन्यांचे ओनर वेगळा विचार करतात आउट ऑफ बॉक्स जाऊन विचार करतात तसेच असामान्य गोष्टींना किंवा विचारांना चॅलेंज करतात आणि नवीन गोष्टींचा किंवा प्रोडक्टचा आविष्कार करतात ॲपलचे सी ओ स्टीव्ह जॉब्स हे या इंडस्ट्रीमधले सर्वात महान व्यक्तिमत्व आहे या एका व्यक्तीने त्यांच्या पन्नास वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये चार इंडस्ट्रीजमध्ये भले मोठे बदल घडवून आणले तर त्या इंडस्ट्री कोणत्या कम्प्युटर इंडस्ट्री म्युझिक इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री आणि मोबाईल इंडस्ट्री तसेच इतिहास बघितला तर थॉमस अल्वा एडिसन यांनी खूप शोध लावले होते आणि नेहमीच बायपास इंडस्ट्रीमध्ये काम केले यानंतरचा पुढचा प्रकार आहे न्यू इंडस्ट्रीज न्यू इंडस्ट्रीज म्हणजेच नवीन उद्योग या इंडस्ट्रीजमध्ये फॉलो द लिडर म्हणजेच मोठ्या कंपनीची आयडिया घ्यायची आणि आपल्या पद्धतीने तिला सत्यात उतरवायची थोडक्यात यांना तुम्ही कॉपी कॅटसुद्धा बोलू शकता तर मित्रांनो यामध्ये तुम्ही तुमचे स्किल वापरून त्या प्रतिस्पर्ध्याला टक्कर देण्यासारखे काम करू शकता संकल्पना नवीन असल्याने त्यासाठी मार्केट पण खुले असते नवीन संकल्पना आणून तुम्ही दोन उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून काम करू शकता एक बिझनेस सुरू करून स्वतःच चालवणे आणि दोन बिझनेस सुरू करून बिझनेसला मोठा करणे जास्त कस्टमर मिळवणे ब्रँड तयार करणे मार्केट शेअर वाढवणे आणि आपल्यापेक्षा मोठ्या प्लेअरला म्हणजेच मोठ्या कंपनीला तो ब्रँड विकणे आता मी तुम्हाला एक तुर्तात घडलेले उदाहरण सांगतो फ्लिपकार्ट ही कंपनी तर तुम्हा सर्वांना माहीतच आहे सचिन बन्सल आणि बिनी बन्सल या दोघांनी अमेरिकेच्या ॲमेझॉन या कंपनीवरून प्रेरित होऊन दोन हजार सातमध्ये फक्त चार लाख इन्व्हेस्टमेंट करून बिझनेस सुरू केला होता आणि शेवटी दोन हजार अठरामध्ये एक लाख करोडला फ्लिपकार्ट ही कंपनी अमेरिकेच्या वॉलमार्ट या कंपनीला विकली यालाच बोलतात प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस तर याच प्रकारातील अजून काही उदाहरणे सांगतो ओला ही कंपनी उबर या कंपनीवरून प्रेरित झाली 
ओयो रूम्स ही कंपनी एयरबीएन बी या कंपनी वरुण प्रेरित जाली तर के एफ सी ही मैकडॉनल्ड्स या कंपनी वरुण प्रेरित जाली तर अशा पद्धति ने मित्रनो तुम्हें ही एखाद नवीन आइडिया घेन तैर काम करू शकता तुम्हारा बिजनेस वाढ़ू शकता यन का तीसरा प्रकार है डेवलपिंग इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज मध्य जेव लोकान नवीन संकल्पना महित होता है सर्व लोग सेमच काम करू लगता एक उदाहरण मन अपन ई कॉमर्स बिजनेस पहूया आठ से दह वर्षापूर्वी भारता में फ्त हाथा बोटा मोजने सारख्या कंपनिया मजेच एमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील अशा मोटा कंपनिया कि मोठे प्लेयर काम करत होते पज यच इंडस्ट्री में छोटा मोटा कंपनिया पकड़ून शंबरहुन अधिक कंपनिया काम करता है मजेच थोड़क इधे कॉम्पिटिशन वाड़ते मार्जिन्स कमी होता कस्टमर डिवाइड होता त्या इंडस्ट्री का पूर्ण कचरा हो चला तो मित्रों आज तुम्हें यह महती आधारे ये ठरवाय है कि तुम्हें को इंडस्ट्री में यता और कमेंट बॉक्स में मैं लिखुन पाठवा जर तुम्हें डेवलपिंग इंडस्ट्री में ये अल तो मित्र हो तुम्हें एक तो प्रोडक्ट बदला सर्विस बदला कि बिजनेस बदला आ हो लगे घाबरु जाने का कारण नहीं तुम्हें तुम्हार बिजनेस मध्य लहान लहान बदल करून छोटे इनोवेशन आनुन पन बायपास इंडस्ट्री में जाऊ शकता कि नवीन संकल्पना घेन न्यू इंडस्ट्री में जाऊ शकता माला विश्वास है मित्रनो तुम्हें नक्की इनोवेशन करा नवीन संकल्पना आनाल तुम्हारा उद्योगधंदा वढ़वाल एम्पावर पीपल एम्पावर ह्यूमन लाइफ मजेच प्रशिक्षण मध्यम सर्व लोकान आद्योजक मानसिक आर्थिक दृष्टि सक्षम करूँ समाजादे चांगला बदल घड़े या मोहिमे तुम्हें सामिल जाबल तुम्हार आभार जास्तीत जास्त लोकान फायदा वहावा यहाँ बिजनेस बाबा फॉर यू या तुम्हार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा शेयर करा और नवीन वीडियोज पहाड़ी बेलाइकॉन व्लिक करा धन्यवाद